ஸோ இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் டீட்டெயில் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாய்சல்ஸ் ஈக்வேஷன் ஸோ எப்படி டெரைவ் பண்ணுறேன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டெஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்து எழுதணும் ஸோ கன்சிடர் அந்த மாதிரி எழுதுறது இங்கே வந்து ஒரு லிக்விட் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோலாம் படிச்சுருக்கோல அதே மாதிரி ஸ்டெடியாக ஃப்ளோ ஆகிட்ருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ வால்யூம் ஃபார் கிவன் டைமுக்கு போகுதுன்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் ஸ்டார்டிங் நம்ம வீன் எடுத்தது ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் பெர் டன் ஸோ இந்த இது உங்களுக்கு எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி நம்ம என்ன லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதோடைய விஸ்காசிட்டி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் டியூப் ப்ரெஷர் கிரேடியன் நம்ம டியூபோட ரேடியஸ் அண்ட் அந்த டியூப்பில் இருக்கிற ப்ரெஷர் வேரியேஷன் ஸோ அப்போ வி இஸ் ப்ரொபோஷ்னல் டு ஈட்டா ஆர் பி பை எல் ஸோ பவரில் ஏபிசி நம்மளோட டைமென்ஷனல் அனலைசிஸில் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் கே அப்படின்ற ஒரு டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு கான்ஸ்டண்ட் ஆஃப் ப்ரொபோஷ்னாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ வீன்றது என்னது வால்யூம் ஃபார் கிவன் டைம் ஸோ வால்யூமோட டைமென்ஷன் எல் கியூப் டைமுக்கு டி போடுவோம் ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்கனால நியூமரேட்டர் வரும்போது டி இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் ஸோ எல் கியூப் டி இன்வர்ஸ் ரேடியஸ்க்கு எல் லென்த் தான் டைமென்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெஷருடைய ஃபார்மில் ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியா ஃபோர்ஸ்னால் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் எழுதுவோம் ஸோ ஆக்சலரேஷன்ன்றது வெலாசிட்டி பை டைம் டேக்கன் ஸோ வெலாசிட்டின்றது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் ஸோ எக்ஸ் பை டி ஸ்கொயர் ஸோ அதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஏரியான்றது சைட் இன்ட்டு சைட் ஸோ அதை டிஸ்டன்ஸ்ன்றனால எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸோ எக்ஸுன்னு எடுத்துட்டோன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் எம் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ ப்ரெஷருடைய டைமென்ஷன் எம் எல் இன்வர்ஸ் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்போ ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட்னால் டிவைடட் பை எல் போடுவோம் ஸோ இந்த டேர்முக்கு டிவைடட் பை எல் ஸோ அப்போது எல் கீழே உள்ள டேர்ம் டினாமினேட்டர்லேருந்து நியூமரேட்டர் வர்றது எப்படி மாறும் இன்வர்ஸில் வரும் ஸோ எம் எல் பவர் மைனஸ் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ இதுதான் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட்டோட டைமென்ஷன் இதே மாதிரி நமக்கு ஸ்டோக்ஸில் அப்படி ஸோ ஸ்டோக்ஸில் அப்படி நம்மளுடைய ஃபோர்ஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் பை ஈட்டா ஆர் பி ஸோ இது தான் ஸோ அப்போ இதில் நமக்கு ஈட்டாக தான் வேணும் ஏன்னா மேலே ஸோ ஆர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பி பை எல்லும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஈட்டா மட்டும் தேவை இருக்குது ஸோ ஈட்டாவை இதிலேருந்து நம்ம டரைவ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர்ஸ் பை சிக்ஸ் பை ஆர் பி ஸோ ஃபோர்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி மாஸ் இன்ட் ஆக்சலரேஷன் தெரியும் ஸோ ஆக்சலரேஷன் பதில் எக்ஸ் பை டி ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு ஆர் இருக்குது வெலாசிட்டினா எக்ஸ் பை டி ஸோ எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணது போக ரிமைனிங் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எம் எல் இன்வர்ஸ் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ஈட்டா ஆர் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஈக்வேஷனில் இப்போ தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஈட்டா பவர் ஏ ஆர் பவர் பி பி பை எ பவர் சி ஸோ ஒரு வீக் என்ன வந்துச்சு எல் கியூப் டி இன்வர்ஸ் கே கான்ஸ்டன்ட்க்கு டைமென்ஷன் போட வேண்டியதில்லை ஈட்டானா எம் எல் இன்வர்ஸ் சி பவர் மைனஸ் ஒன் பவரில் ஏ இருக்குது ஸோ ஆருக்கு எல் போடுவோம் அதே மாதிரி பி பை எல்லுக்கு எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ பவர் சி ஸோ அப்போ இந்த சைடு எம் இல்லை ஸோ எம் பவர் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம் பவர் ஏ அதே மாதிரி இங்கே எம் இல்லை ஸோ இங்கே எம் பவர் சி இருக்குது ஸோ அப்போ டோட்டலாக எம் பவர் ஏ ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி வரும் நெக்ஸ்ட்டு எல் டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல் பவர் மைனஸ் ஒன் பவரில் ஏ இருக்குது ஸோ எல் பவர் மைனஸ் ஏ இங்கே எல் பவர் பி இங்கே எல் பவர் மைனஸ் டூ சி இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம மேலே ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ எல் பவர் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ சி ஸோ அதே மாதிரி டீக்கு இந்த சைட் டி இன்வர்ஸ் இருக்குது இந்த சைடு வந்து டி இன்வர்ஸ் பவர் ஏ அப்போ டி பவர் மைனஸ் ஏ இங்கே டீ இல்லை லாஸ்ட் டேர்மில் டீ இருக்கு ஸோ டி பவர் மைனஸ் டூ சி அப்போது டீயோடைய வேல்யூ என்ன வரும் மைனஸ் ஏ மைனஸ் டூ சி ஸோ இது மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு சைடு ஈக்குவேஷன் கம்பேர் பண்ணி எழுத போகிறோம் எம் எல் அண்ட் டீக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம்மை கம்பேர் பண்ணும்போது ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சின்னு கிடைக்கும் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ சி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அதே இது டீயை
நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஏக்கு பதிலாக இந்த மைனஸ் சியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சி மைனஸ் டூ சின்னு இருக்கும் அப்போ சி மைனஸ் டூ சி மைனஸ் சி சியோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி ஏயோடைய வேல்யூ இப்போ என்னென்னு எடுத்துருக்கோம் மைனஸ் சின்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ இங்கே ஒன் போட்டோன்னா ஏயோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் இப்போ இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ ஏ பி அண்ட் சி வேல்யூ கிடச்சிச்சு இது மூணையும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பவர்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பவர்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் கே ஈட்டா பவர் மைனஸ் ஒன் ஆர் பவர் ஃபோர் இ பை எல் பவர் ஒன் ஸோ இப்போ கேவுடைய வேல்யூ வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பை பை எயிட்டுன்னு வந்திருக்கு ஸோ அதை நம்ம இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா பியோட வேல்யூ பை பை எயிட் ஈட்டா இன்வர்ஸ் ஆர் பவர் ஃபோர் p பை எல் பவர் ஒன் ஸோ ஈட்டா இன்வர்ஸில் இருக்கனால கீழே டினாமினேட்டரில் கொண்டு போயிடலாம் ஸோ வியோடைய வேல்யூ பை ஆர் பவர் ஃபோர் பி பை எயிட் ஈட்டா எல் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் பாய்சல்ஸ் ஈக்குவேஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து டேரக்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க தேங்க் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒர்க் டன் இன் அண்ட் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸில் ஒர்க் டன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்னால் என்ன அது ஸோ உங்களுடைய சிஸ்டமுக்கும் சரௌண்டிங்ஸ்க்கும் நடுவில் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சே இருக்காது அதுதான் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் பட் உங்களுடைய வால்யூம் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகலாம் ஸோ அப்போது பிவிடி இதுதான் உங்களுடைய ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸை ஸோ பிஐ விஐ டிஐ அப்படின்னு இருக்கிறதுல ஒரு ஸ்டேட் இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து பிஎஃப் விஎஃப் கிஎஃப் அப்படின்ற ஸ்டேட்டுக்கு உங்களுடைய ஐடியல் கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக போகுது ஸோ அது ஒரு சிலிண்டருக்குள்ளே இருக்குது மியூ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதில் இருக்குது ஸோ அப்போ அதில் ஒக்டோனோடைய வேல்யூ எப்படி எழுதிக்கலாம் இன்டெக்ரல் பி டிவின்னு போட்டுக்கலாம் சேம் இதுக்குரிய ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும் ஸோ இப்போ ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷனை உங்களுக்கு அடியபேட்டிக் ப்ராசஸில் எப்படி எழுதிக்கலாம் பி வி பவர் காமா ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அந்த காமான்றது உங்களுடைய அடியபேட்டிக் எக்ஸ்போனண்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அதுவும் ஸோ அதோடைய வேல்யூ சிபி பை சிவி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருப்போம் ஸோ அப்போ பிக்கு பதில் தான் இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ பியோட வேல்யூ என்ன வரும் கான்ஸ்டன்ட் பை வி பவர் காமா ஸோ இந்த டேர்மை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போ கான்ஸ்டன்ட் பை வி பவர் காமா இன்ட்டு டிவி கான்ஸ்டன்ட் வெளியே போட்டுடலாம் கீழே உள்ள டேர்ம் மேலே வந்துச்சுன்னா வி பவர் மைனஸ் காமா இன்ச்சு டிவின்னு வரும் ஸோ இது எக்ஸ்பவர் என் ஃபார்மலாக தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இன்டெக்ரல் எக்ஸ்பவர் என் அப்படின்னு என்ன போடுவோம் எக்ஸ்பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ வி பவர் மைனஸ் காமா ப்ளஸ் ஒன் பை மைனஸ் காமா ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் உங்களோட இன்டெக்ரேஷன் வேல்யூ அதுதான் இங்கே போட்டிருப்போம் ஸோ லிமிட்டை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் தான் ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட சேர்த்து எழுதிக்கலாம் மைனஸ் காமா ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்கிறதுனால ஒன் மைனஸ் காமான்னு மாற்றி எழுதியிருப்போம் ஸோ இப்போ வி எஃப் பவர் மைனஸ் காமா ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் வி ஐ பவர் மைனஸ் காமா ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இங்கே இந்த வியவும் காமாவையும் கொஞ்சம் நல்லா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதிடுங்க இல்லைனா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தெரியும் ஸோ நே மேலே பவரில் உள்ளதை கீழே டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா பவரில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ மைனஸ் காமா ப்ளஸ் ஒன் காமா மைனஸ் ஒன்னாக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அப்படி மாற்றி எழுதியிருக்கோம் ரெண்டு சேமியவும் இப்போ வெளியே இருக்க கான்ஸ்டன்ட்டை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் பதில் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது பி வி பவர் காமா ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்போது இனிஷியல் ஸ்டேட் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதிக்கலாம் பிஐ விஐ பவர் காமா ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் பிஎஃப் விஎஃப் பவர் காமா ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் ஸோ ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட்னால ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் பதில் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே எஃப் இருக்கிறதுனால எஃப் வர டேர்ம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஐ இருக்க இடத்துல இந்த டேர்மை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ பிஎஃப் விஎஃப் பவர் காமா பை விஎஃப் பவர் காமா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் பிஐ விஐ பவர் காமா டிவைடட் பை வி ஐ பவர் காமா மைனஸ் ஒன் என்று முன்னாடி இருக்க அந்த டேர்ம் இருக்கும் ஸோ இதில் இந்த விஎஃப் பவர் காமா மைனஸ் ஒன் மேலே போஷனாக எப்படி வரும் ஆல்ரெடி நமக்கு விஎஃப் பவர் மைனஸ் காமா ப
VI को पोटल वीर को तो अब PF VF पड़े वाल्यू यदु की इक्वल PV इक्वल टी म्यू आर की आयल गैस इक्वेशन पड़ी सो अब वो PF VF पड़े वाल्यू म्यू आर PF उन पोटकला अरे PA VA ओड़े वाल्यू म्यू आर PA इन पोटकला इधर लम म्यू आर इंडर कांस्टेंट सॉल्वेली ऐड करते हो अभी ना म्यू आर बाय वन माइनस गामा इंटर PF माइनस CI अब इन सोली रखो सो इधर कोडिया रेंड केसेस है ना अपना सेम एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन सो आदि ये पढ़ी रखने पापो वांगा सो फर्स्ट केस ओड़े वैल्यू इनिशियल टेम्परेचर आदि युमा � अधे इधर फाइनल टेम्परेचर आदि को मान लेते अपन ना आधा डे बड़ी कंप्रेशन इंगे वर्क डन नेगेटिव आ रखो सो इधर ना डे बड़ी एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन सो इधर कुरिया पीवी डायग्राम में पकड़ लगा लेंगे ना सो डिटेल के टाग ना इधर मट्टू निंगे इधर नाले पौध माना दा इरुको सो इंदर वीडियो � तो इंदर वीडियो में ना पाका पड़ा अपना टर्मिनल वेलोसिटी पाका पड़ो, सो आधे पड़ी अदौरे फाइनल इक्वेशन डेराइव पना पड़ो, आधे यदा डिपेंड मनी रखे अब इन्दर तो पाका पड़ो, सो टर्मिनल वेलोसिटी ना पस्ती अन्य निर्ली कोंगा, सो टर्मिनल वेलोसिटी अब इन्दर तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी, सो ऐल एप्पा फॉर्म आहो अपना टर्मिनल वेलोसिटी या रीच पढ़ने का पड़ा ना अलग मारे रखो। तो अभी फर्स्ट चेन्ना पना पड़ो अब दीना इंगे ओरे स्पीयर कंसीडर पना पड़ो। स्पीयर ओरे रेडियस आर। तो इधर तो उन्होंने अन ऑब्जेक्ट स्पीयर अदौरे रेडियस बंदे आर। तो इप्पो उन्होंने को ओरे लिक्विड अपवर्ड फोर्स एक्ट आहो, तो इधर ना इंगे नम्मा डायग्राम ला काटी रखो, तो अपन ना ग्रैविटेशनल फोर्स है एफ जी इन पोट क्ला, तो फोर्स ओर ये वैल्यू एम जी, तो मास अब इन ना देखना हम्मा वैल्यू सब्सिट पढ़नो, इन टर्म्स ऑफ इन द स्पीयर इंडिकेट पंद्रह मारी, तो उंगलोरे डेंसिटी इक्वल हाँ देंगे सब्सिट पनीर को, तो अपवर्ड फोर्स अगर आप प्रेस्ट में कुटते हो, बियान सी अब इन परसेंट पिंगे ला आती है, तो यूज़ इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब सिग्मा जी, तो इन द दिला रो एंड सिग्मा रेंडु में डेंसिटी ना, रो इन रहते डेंसिटी ऑफ स्पीयर, सिग्मा अब इन रहते डेंसिटी ऑफ तो अंदर वीक बदला टर्मिनल वेलोसिटी अब इन सोली पोट को, तो उनके टर्मिनल वेलोसिटी रीच आहोनो अपुर ना, उनको ले डाउनवर्ड फोर्स हो, अपवर्ड फोर्स हो इक्वल आ रखो ना, तो डाउनवर्ड फोर्स ग्रैविटेशनल फोर्स मतलब ना, अपवर्ड फोर्स वंदे यू वो नोर एफ फोर्क, तो पे एफ फोर तो उन दो रेंड को वैल्यू सब्सिट पानी टा 4 बाय 3 पाई आर क्यूब जी अलग काम आना रखो तो रेंडले इन द वैल्यू ऐड तर ला इन द साइड 6 बाय ई टा आर रखो तो वी मटन ना नमक तेवा तो ये तो फुल्ला इन द साइड कोण दर ला तो अब वी टी इक्वल ट की ना डिनामिनेटर ले यो मेले यो 4 एंड 6 कैंसल आउट पांटे R square G into sigma, sorry, rho minus sigma by eta. So, it all is constant. So, we have to do the same thing. R is the same thing. So, terminal velocity. What is the difference? You have a sphere of radius. So, directly proportional to the square of radius of your object. So, in the spherical shape, it is directly proportional. तो अपर रेडियस इंक्रीज आगे इंक्रीज आगे और टर्मिनल वेलोसिटी में इंक्रीज आएगी तो ये कौन? तो ये तो वाले के लिए देना पड़ो। इन द वीडियो में आप डाउट होना। इन द वीडियो ला कैपिलरिटी पति पाक पड़ो। तो कैपिलरिटी अब इन द द और तीन ना इरकरा और होल वालिया लिक्विड एब्डी राइज लाना फ 
அதை கேப்புலாரிட்டி இல்லைனா கேப்புலரி ஆக்ஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே ஒரு பீக்கர் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அதில் வாட்டரோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு லிக்விட் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு கேப்புலரி டியூபை வைக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ வாட்டர் என்ன ஆகும் ப்ரெஷர்னால் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னால் மேலே அவங்களுக்கு வாட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு சர்டன் ஹைட் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு நின்றும் ஸோ அதில் ஒரு மெனுஸ்கஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை வச்சு ஆங்கிள் ஆஃப் காண்டாக்ட் தீட்டா நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த கேப்புலரி டியூபோட ரேடியஸ் ஆர் ஸோ வாட்டருக்கு டென்சிட்டி ரோ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸாக பிடிக்க போகிறோம் ஒன்று அரிசாண்டல் காம்போனன்ட் டி காஸ்டிட்டா ஸோ ரெண்டு சைடுமே அதோடய வால்ஸில் இருக்கும் அதே மாதிரி வேர்டிக்கல் காம்போனன்ட் டி சயின்டிட்டா அப்போ அப்வர்ட் ஃபோர்ஸில் ஆக்சுவலாக இருக்கிறது என்னென்னது உங்களுக்கு டி காஸ்டிட்டா மட்டும்தான் இன்ட்டு அதோடைய சோ கம்ஃபரன்ஸ் டூ பை ஆர் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் டயக்ராமில் கொடுத்துருப்போம் ஸோ ரெண்டு சைடுமே டென்ஷன் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டென்ஷனுடைய வேல்யூ ஆக்சுவலாக நார்மலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு இ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் நம்ம ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற வால்யூம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஏரியாக்குள்ளே மட்டும் இருக்கிற அந்த வால்யூம் ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹோலாக இந்த இடத்துல இருக்க வால்யூம் ப்ளஸ் ஸோ இந்த இது இந்த ஹைட்டில் மட்டும் அதாவது அதோடய ரேடியஸ் சைஸில் இருக்கிற இந்த ஷேப்புக்கு மட்டும் வால்யூம் மைனஸ் உங்களுடைய இங்கே ஒரு ஹெமிஸ்பியர் ஃபார்மாக இருக்கா அந்த ஹெமிஸ்பியருடைய வால்யூம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்னது வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் காலம் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் ஹைட் ஹச் ஹச்சுன்ற ஹைட் இருக்கிற அந்த லிக்விட் காலமோடைய வால்யூம் ஸோ ஃபார்ம்லாம் என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் ப்ளஸ் அடுத்து என்ன எழுதணும் அதே மாதிரி தான் வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் காலம் ரேடியஸ் ஆறு தான் முதல் இருந்தது மாதிரியவும் பட் இங்கே ஹைட்டுமே ஆறு தான் ஸோ அந்த ஹச் இருந்த இடத்துல திரும்ப ஆர் போட்டிருக்கோம் ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் ஃபைனலாக இந்த வேல்யூ எதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணி எழுதணும் வால்யூம் ஆஃப் ஹெமஸ்பியர்லேருந்து மைனஸ் பண்ணி எழுதணும் வால்யூம் ஆஃப் ஹெமஸ்பியர் ஃபார்ம்லாம் டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஸோ இப்போ இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் ஆர் கியூப் போட்டுக்கலாம் ஸோ பை ஆர் கியூப்னு ரெண்டு இடத்துலையுமே இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே எல்சியம் எடுத்திங்கன்னா த்ரீ வரும் ஸோ த்ரீ மைனஸ் டூ பை த்ரீ பை இன்ட்டு ஆர் கியூப் இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பை ஆர் கியூப் பை த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்கில் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹட்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய வாட்டர் வந்து உங்களோடய லிக்விட் காலமில் மேலே ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு இது தான் காரணம் உங்களுடைய அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் தான் காரணம் ஸோ டூ பை ஆர் இன்ட்டு டி காசிட்டா ஈக்குவல் டு மேலே இருக்கிற அந்த வால்யூமுக்கு ஈக்குவல் வால்யூம் இன்ட்டு ரோ ஜி ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபோர்ஸோட வேல்யூ ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு டி தான் வேணும் டென்ஷனோடைய வேல்யூ தான் டெரைவ் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த ஹோல் டேர்ம்ஸையும் இந்த சைட் டினாமினேட்டருக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ பை ஆர் ரெண்டும் கேன்சல் அவுட் ஆயிரும் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஆர் இன்ட்டு ஹச் ப்ளஸ் ஆர் பை த்ரீ ரோ ஜி பை டூ காஸ்டிட்டா அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி இது கேப்புலரி ஆக்ஷன் எதில் நடக்குது உங்களுடைய ஹேரை விட தின்னாக இருக்கிற ஒரு சைஸில் இருக்கிற ஒரு டியூப் ஸோ அதில் ரைஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ ஆரே ரொம்ப சிறுசாக தான் இருக்கும் அப்போ ஆர் பை த்ரீனா இன்னும் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றதுனால இந்த ஆர் பை த்ரீயை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஆர் ஹச் ரோ ஜி பை டூ காஸ்டிட்டா மட்டும் இருக்கும் அதில் இருந்து ஹச்சோடைய வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும் எவ்வளோ தூரம் அந்த கேப்புலரி டியூப்பில் வாட்டர் ரைஸ் ஆகுது அப்படின்ற ஸோ டூ டி காஸ்டிட்டா பை ரோ ஜி ஆர் ஸோ இதில் ஆர் நமக்கு டியூபை வச்சு எது இண்டிகேட் பண்ண முடியும் ஆர் ரேடியஸ் மட்டும் தான் இண்டிகேட் பண்ண முடியும் ஸோ கேப்லரியில் கேப்லரி டியூப்பில் கேப்லரி ஆக்ஷன் நடக்கும்போது வாட்டர் லெவல் எதை டிபெண்ட் பண்ணி ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னா அதோடய ரேடியஸ் தான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தின்னாக இருக்குதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ரேடியஸ் தின்னாக இருக்க தின்னாக இருக்க உங்களுடைய வாட்டர் லெவலோடைய ஹைட் வேமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நம்மளோட பிளட் வெசல்ஸோடைய ரேடியஸ் தின்னாக இருக்கிறதுல பிளட் வேமாக ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ சீக்கிரமாக ரைஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே ஹைட் ஆஃப் capillary rise is inversely proportional to radius of tube so idha na ungalude final answer so idhula edha doubt irundha so idhula enna paaka pora appo na mayes relation patti paaka porom
ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அப்படின்றது தான் என்னது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ அது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு ஏற்றாப்பில் கீழே கான்ஸ்டன்ட் பி வேல்யூ மாறும் ஸோ இதே சிபிசிவி அப்படின்றது மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஒன் கேஜி ஆர் ஒன் கிராம் எடுத்து செய்கிற இடத்துல ஒன் மோல் ஆஃப் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை எடுத்து அதில் ஒன் டிகிரி ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னது மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ அதில் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரையும் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமையும் ரிலேட் பண்ணி சொல்கிறது தான் என்னது மேயர்ஸ் ரிலேஷன் ஸோ இப்போ அதுக்கு நியூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரல் கேஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு கண்டெய்னரில் அதோடைய வால்யூம் வி ப்ரெஷர் பி அண்ட் டெம்பரேச்சர் பி ஸோ இப்போ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் வச்சுட்டு என்னுடைய கேஸை நான் ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதோடைய டெம்பரேச்சர் டிடி அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த போட்டுக்கோல டிடி ஸோ அதுதான் இன்க்ரீஸ் ஆகிற டெம்பரேச்சர் ஸோ அப்போ அங்கே இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதை டியூன்னு இண்டிகேட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஃபார்மில் என்னது மியூ சிவிடிடி ஸோ மியூ மோல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் அந்த டைமில் உங்களுடைய மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இந்த கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் எவ்வளோ இருந்துச்சு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆச்சு இதுதான் என்னது சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அதே இது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் வச்சு என்னுடைய கேஸை இப்போ ஹீட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போயும் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அதை டிடின்னு இண்டிகேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே ஹீட் எவ்வளோ சப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் உங்களுடைய மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் நெக்ஸ்ட்டு சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் அப்போ கியூவோடைய வேல்யூ மியூ சிபி டிடி ஸோ இங்கே ரெண்டுலேயுமே மியூ தான் இருக்கும் சிவி இருக்கும் அங்கே சிபி இருக்கும் டிடி ஸோ இது டியூ அண்ட் டி கியூ கூறிய ரிலேஷன் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி ஒர்க் டவுன் உடைய ஃபார்ம்லாம் தெரியும் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு பி டிவி ஸோ இப்போ தேர்மோ டைமிங் ஃபஸ்ட் லா படி கியூ ஈக்குவல் டு டியு ப்ளஸ் டபிள்யூ ஸோ இதுதான் ஸோ இப்போ நமக்கு கியூவுக்கும் டியூக்கும் வேல்யூ தெரியும் டபிள்யூவை பி டிவின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ நமக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மியூவில் தான் இதுவும் வேணும் ஸோ பி டிவின்றத நம்ம இப்போ சேஞ்ச் பண்ணி எழுத போகிறோம் அதுக்கு ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷனே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ பிவி ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்டி ஸோ அதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் பிவி ஆர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் யூவி ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் இருக்கா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் யூவி யூவி மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ யூ டிவி ப்ளஸ் டியூ இன்ட்டு வி ஸோ ஒன்று கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு இன்னொன்று டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கோம் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய யூவி மெத்தட் ஸோ உங்களுடைய புக்கில் ஆக்சுவலாக இப்படியும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் யூ பி ப்ரைம் ப்ளஸ் யு ப்ரைம் வின்னு ஃபார்மில் போட்டுக்கலாம் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்போ பிவியில் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு பியை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு பியை பண்ணால் டிடி கிடைக்கும் ப்ளஸ் இப்போ ப்ரெஷரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டிபி வால்யூமாக அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்ன்றது கான்ஸ்டண்ட் டெம்பரேச்சரை டிடின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ நமக்கு இங்கே கான்ஸ்டண்ட் ப்ரெஷரில் தான் நம்ம இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அப்போ இந்த டிபின்னு இருக்க டேர்மை ஜீரோ வைக்கலாம் ஸோ அப்போ பி டிவி ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்டி ஸோ இப்போ இதுக்கு பதிலையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மியூவில் வேல்யூ கிடச்சிச்சு ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு சைடையும் மியூவும் டிடியும் காமனாக இருக்கும் ஸோ அதை காமனாக எடுத்து ரெண்டு சைடும் கேன்சல் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சிபி ஈக்குவல் டு சிவி ப்ளஸ் ஆர்ன்னு கிடைக்கும் அப்போ சிவி சாரி சிபி மைனஸ் சிவி ஈக்குவல் டு ஆர் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய மேயர்ஸ் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இதில் நீங்கள் எதாவது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னு எடுக்கும்போது இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகிறது எழுதணும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் எடுக்கும்போது ஹீட் எவ்வளோ சப்ளை பண்ணுறோன்னு எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வேல்யூஸில் அந்த பிடிவிக்கு பதிலாக நெக்ஸ்ட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு ஐடியல் கேஸ் இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் காமனாக அதை கேன்சல் பண்ணால் சிபி மைனஸ் சிவி ஈக்குவல் டு ஆர் வரும் அப்படின்றது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மீறி ஃபுல்லாக நீங்களாகவே எழுதிடலாம் Thank you. So, in this video, I will talk about the work done in an isothermal process. So, I already know that the isothermal process is iso means the same. So, iso is the same. So, thermal is the temperature. So, the same
ஸோ அப்போ ஒர்க் டன் ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்னது பிடிவி இன்டெக்ரல் பிடிவி ஸோ இனிஷியல் டு ஃபைனல் வால்யூம் ஸோ ஐடல் கேஸில் படி பிவி ஈக்குவல் டு மியூஆர்டி ஸோ அதில் வந்து ப்ரெஷர் பேரை நம்ம இங்கே வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண எடுத்துக்கலாம் அப்போ பி ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்டி பை வி ஸோ இதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதில் மியூ ஆர்டி கான்ஸ்டன்ட்டு அப்போ டிவி பை வி மட்டும் இன்டெக்ரேஷனுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன தெரியும் கீழே உள்ள டேர்மை இன்டெக்ரேஷனுக்குள்ளே இருக்கும்போது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ மேலே இருக்க டேர்ம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதை லான் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிவி கிடைக்கும் ஸோ மேலே இன்டெக்ரேஷனுக்குள்ளே அது தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த டேர்மை லான் போட்டு எழுதிக்கலாம் அப்போ லான் ஆஃப் வி இன்டெக்ரேஷன் உடைய லிமிட் என்னது விஐ டு விஎஃப் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா விஎஃப் மைனஸ் விஐ லான் தட் சப்ராக்ஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா டு உங்களோட அதை டிவிஷனில் மாற்றிக்கலாம் டேர்ம்ஸை ஸோ அப்போ லான் விஎஃப் பை விஐன்னு மாற்றிக்கலாம் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபைனல் ஒர்க் டனுடைய வேல்யூ ஸோ அதில் ரெண்டு கேஸ் இருக்குது சப்போஸ் விஎஃப் பை விஐயோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருக்குது அதாவது ஃபைனல் வால்யூம் கிரேட்டர் தென் இனிஷியல் வால்யூமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எக்ஸ்பேன்ஷனில் வரும் ஸோ ஐசோ தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்போ ஒர்க் டன் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்ற மீனிங் அதே இது ஃபைனல் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் டிக்ரீஸ் ஆகி இனிஷியல் வெலாசிட்டியை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஐசோ தேர்மல் கம்ப்ரஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே ஒர்க் டன் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால சேமாக இருக்கிறனால இது ஐசோ தேர்மல் சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறனால ஐசோ தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இங்கே ஐசோ தேர்மல் கம்ப்ரஷன் ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன்னாலே பாசிட்டிவில் போட்டுக்கோங்க அதே இது இங்கே நெகட்டிவ் ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸையும் நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி எழுதுனா எழுதிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஸோ எப்படி எழுதினாலும் கரெக்டாக ஸோ சிம்பிளாக இந்த மாதிரி எழுதினாலே உங்களுக்கு என்ஆஃப் தான் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்கள் தேங்க்யூ வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் லாவ் ஆஃப் கூலிங் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதோட ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் The rate of loss of heat of a body is directly proportional to difference in temperature between that body and its surrounding. So, if you have heat loss in an object, you can depend on the object or temperature and the surroundings. For example, if you have a coffee cup, you can have a hot coffee cup. Room temperature and the cup temperature, that is the coffee temperature. ஸோ அப்போ உங்களுடைய ஆப்ஜெக்ட் எது இங்கே காஃபி கப் அதில் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும் இது வரைக்கும் சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸ் வரைக்கும் சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங்கோடைய டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய ரூமில் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய ரூமில் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அதே டெம்பரேச்சருக்கு உங்களுடைய காஃபி கப்பும் வர்ற வரைக்கும் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் அப்போ உங்களுக்கு காஃபி கப்பில் ஹீட் எனர்ஜி லாஸ் ஆகும் ஸோ அது எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அதில் இருக்க டெம்பரேச்சர் அண்ட் அதை சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸோடைய டெம்பரேச்சருக்கு நடுவில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதிருக்கோம் டிக்யூ பை டிடி இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு மைனஸ் டி மைனஸ் டிஎஸ் ஸோ இங்கிட்டு கேப்டல் லெட்டர் டி போடணும் இது ஸ்மால் டி போடணும் இந்த டீ டைம் இந்த டீ வந்து டெம்பரேச்சர் ஸோ டீன்றது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டிஎஸ்ன்றது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சரௌண்டிங்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய மாசியம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து எஸ்ஸு ஸோ அப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் லாஸ் எப்படி கொடுப்போம் டிக்யூ ஈக்குவல் டு எம்எஸ் டிடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஸோ டிடியால் ரெண்டு சைடு டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிக்யூ பை டிடி ஈக்குவல் டு எம்எஸ் டிடி பை டிடி ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனையும் ஸ்டார்டிங்கில் எழுதின இந்த ஈக்குவேஷனையும் ஈக்குவேட் பண்ணணும் பட் இங்கே ப்ரொப்போஷனாலிட்டி சிம்பிள் இருக்கிறனால அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ப்ரொப்போஷனாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது என்னென்னா மைனஸ் சாரி ஏவை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் இப்போ நம்ம ஈக்வேட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம எம்எஸ் டிடி பை டிடி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ இன்ட்டு டி மைனஸ் டிஎஸ் ஸோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி டேர்ம்ஸை கொண்டு போகணும் ஸோ அப்போ இந்த டிடியவும் இந்த சைடு இருக்கிற டி மைனஸ் டிஎஸையும் ஒன் சைட் கொண்டு போயிட்டு ரிமைனிங் டேர்ம்ஸை இன்னொரு சைட் கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ இதை இன்டெக்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போது இன்டெக்ரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கீழே உள்ள டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது மேலே இருக்கிற டேர்ம் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதை லான் அப்படி போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போது டி மைனஸ் டிஎஸ்ன்ற டெம்பரேச்சர் தான் ஸோ அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டிடி தான் கிடைக்கும் ஸோ மேலே நமக்கு இன்டெக்ரேஷனுக்குள்ளே டிடி மட்டும்தான்
ஸோ இங்கே டி பவர் ஜீரோ இருக்கிறது தான் மீனிங் ஸோ டி பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வரும் டி மட்டும் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இன்டெக்ரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வந்து பி ஒன்னு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ ரெண்டு சைடும் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபார்ம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஏன்னா லான் இருக்கிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் சால்வ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்போனன்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ எக்ஸ்போனன்ட் டூ லானும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ ரெண்டும் கேன்சல் அவுட் ஆகிட்டு டி மைனஸ் டிஎஸ்ன்னு கிடைக்கும் இந்த சைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஏ பை எம்எஸ் டி ப்ளஸ் பி ஒன்னு இருக்கும் ஸோ இன் எக்ஸ்போனன்ஷியல் பொறுத்த வரைக்கும் அடிஷனில் இருந்தால் மல்டிப்ளிகேஷனில் எழுதிக்கலாம் ஸோ அந்த ரெண்டு டேமே தனித்தனியாக அடுத்து எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த இ பவர் பி ஒன்றத கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை பி டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ பி டூ இ பவர் மைனஸ் ஏ டி பை எம்எஸ் ஸோ அப்போ டியோடைய வேல்யூ என்ன வரும் டிஎஸ் ப்ளஸ் பி டூ இ பவர் மைனஸ் ஏ டி பை எம்எஸ் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய டெம்பரேச்சருடைய வேல்யூ உங்களுடைய ஆப்ஜெக்டோடைய டெம்பரேச்சருடைய வேல்யூ எதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நியூட்டன்ஸ் லாவ் ஆஃப் கூலிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்டுன